，罗先生对您太好了，大老远跑去给您买烧麦。好，杀人诛心，好一批为善的了。那不是洛先生吗？既然让我重来一世，定要让你们血债血偿。别闹，被人发现可就不好了。哪来的人？啊、秦言吗？他很快啊。要死了！你确定那个药真的有用？放心吧，吃了十多年了，他已经药食无一了。真好，现在整个秦家可都是我们的了。他他醒了，醒就醒吧，怕他做什么？姐夫，姨夫，<笑>这都死到临头了，还有力气骂人呢？什么时候在一起的？你们结婚的这二十年里，阿峰跟我可从来没断过。这秦家的每个角落，都有我们缠绵过的痕迹。我不会放过你们的。<笑>就你这副苟延残喘的样子，你觉得你还能活过今晚吗？<笑>妈妈，哎，儿子，<笑>儿子，他们，儿子。这可是我儿子，我的，你什么意思？<笑>什么意思？秦总，你这么聪明，想不到吧？妈，这一个快要死的人了，跟他废什么话呀？二十年前，我们在同一个医院、同一个病房待产，可我比你早一刻生下儿子，阿福就买通了张医生，把儿子送到了你的身边，那就是天意。我的儿子是？没错。你的儿子就是刘小小那个贱种，不愧是你的儿子，知道我要陷害你，竟然敢告发我，所以我和阿峰就提前除掉了这个绊脚石。哦，对了，那场车祸是阿峰安排的，你亲手撞死了你自己的妻儿子。哎呀，你们。操死！这就不用你操心了，你呀、啊，还是先走一步吧。如果能重来一世，我一定会保护好你，我的儿子。既然让我重来一世，定要让我们血债血偿。这一世，我一定会保护好。你。我的儿子、啊啊啊，妈妈的宝贝，秦总，这是他刚生下的孩子，抱回去，就说换成了。成功了，是个儿子。等我。好看吗？好看。秦瑞林，我希望我的莲儿一生祥瑞。秦，不对吗？他将继承秦家的一切。咱儿子真的能继承秦家？秦言亲口说的，他一向言出必行。<笑>那太好了。那我什么时候能见到儿子？现在还不是时候，秦言狡诈多疑，不能轻举妄动。等时机成熟，我会安排你进入秦家的。啊？他怎么办？母子俩同在一个屋檐下，日日相见却又不认识，不是件很有趣的事情吗？这么坏！太可恶了，秦总，你一定不要放过这对狗男女。放心吧，我自有安排。根据您的推测，洛风昨天就已经回了京市，和刘诗琴母子住在碧春园。看来这五年他在海市混得不错。我不明白
如今您手里已经掌握了足够的证据，为什么还要把这个炸弹重新放到身边？哼，够了吗？这只是个开始而已。我要把前世他们所做的一切如数还给他。妈妈，这个车好帅。小子，有眼光。哥哥好帅。嗯、啊，帅就一个字，命只有一条。意思就是说，骑摩托车要戴头盔。哼！你懂个六啊！宝贝，停车！我说我头盔被偷了，你信吗？小小，小小，秦总，是刘氏骑摩托。就这么迫不及待吗？那我就成全你，你有没有事？啊！洛天意，亲生母亲的怀抱温暖吗？实在对不起，是我没有看好孩子。知道就好。哎，这是我的名片，如果有什么问题的话，可以找我。你是秦总，我叫刘诗琪，是来秦家面试保姆的。带孩子来面试啊？我们没有钱交房租，被房东赶出来了。秦总，您人善心美，一定会帮我们的。对,对。那照你这么说，我要是不收留你的话，那我就是恶人了。我没有这个意思。哎，那我就收留你了。谢谢秦总。告诉张张，演员都到齐了，准备开始好戏。你们就住在这里，看好你的孩子，不准让他乱跑，摔坏了东西，你们可赔不起。是。这个狗眼看人低的东西，等我成了这个房子的女主人，要她好看，滚一边去，看见你就烦。你的工作是照看这些宠物，我们不是去照顾小少爷吗？小少爷有专人看护，用得着你。什么？哎哎，这些可都是小少爷收养的流浪狗，宝贝着呢，你最好仔细照看着。哼，贱人！看我以后怎么弄死！别叫了，夫人呢？在书房里办公。嗯阿峰，你回来了。阿峰，你这是在干什么？这个保姆，他竟敢偷我送你的手链！我没有，这是我送给他的。咱们家来了一个新保姆，带了一条一模一样的。我不喜欢用别人一样的东西，所以就送给他了。你别介意。会，我现在立刻走，去订做一条独一无二的送给你。三宝贝儿子呢？古叔带他去画室了。又画画，妍妍，灵儿未来是要继承秦氏的，还是得以学习为主？怎么教育孩子，我比你清楚吧？阿峰，不如这段时间你好好准备准备，慈善晚宴还等着你主持呢。真的？太好了，我一定不会让你失望的。我现在就去准备。怎么会失望？你怎么才来啊？我都等你好久了。我不得等到人都睡着了才能过来吗？他们不让我见儿子，还让我打扫狗屋，还让我给狗洗澡，我心死了。好好，再忍一忍。秦家今年终于肯让我公开亮相，再过不久，秦家就是咱们的了。太好了，你说你有没有碰秦岩？怎么会呢，宝贝？我跟秦岩都分床睡了五年了
。再说了，他冷冰冰的、啊，哪比得上你啊？你小心点，小心！什么？阿峰，你你不开心吗？现在是孩子，来的不是时候。这可是你的宝宝，你难道不想要吗？怎么会呢？我想想，我想想，咱们的计划，赶紧调试一下。前世他们可就一个孩子，越来越有意思了。来，谢谢爸爸。真乖，再吃个鸡蛋啊。小小，阿峰，这是诗琪的儿子，叫小小。小小，这是……哎，阿峰，他应该怎么称呼你呢？就叫洛叔叔吧。哎，你知道吗？小小和灵儿是同一天生日，真是太有缘了。不如我们认他当干儿子吧。那怎么行呢？他什么身份啊？以为当我们干儿子，我们能够收留他们母子俩，那已经是莫大的慈悲了。阿峰，别生气啊，吓着孩子了。我只是随便说说。小小，去玩吧。<笑>王嫂，慈善晚宴带着石琪，打打下手，别忘了给他包个大红包。好，好久不见。哎，是啊，这个逆子。啊。哎，琪琪啊，我已经到。你还真敢穿成这样，家老爷子没法标榜。他就差把“默哀老子”四个字写脸上了。再说了，这种场合有什么意思？当然有意思。今天晚上来了不少美女呢。不过你要说最漂亮的，还得是这位秦氏总裁。你看那脸，哎呀，不懂哎，姐，你干嘛去啊？我干嘛？哎，没事啊。想死你了，冤家！我现在就想跑去请教。别别这么快，我们马上就能远走高飞了。对不起了，快让我请进吧。慢点儿。秦女帝，还有听人墙角的癖好、啊。喂。你之前教训我那股劲儿呢？哪儿去了？儿歌会唱吗？小燕子，瞧不起谁呢？小燕子，穿花衣，年年春天来这里。我问燕子为啥来？燕子说：管好自己。寂寞来。各位啊，接下来就到了我们本次拍卖会最重要的环节。慈善拍卖，所有的藏品呢，都是由我们到会的爱心人士捐赠的。接下来，大家请看大屏幕，这上面呢，就是我们的第一件藏品。哟，各位，不好意思，工作人员的失误，请大家多多海涵。<笑>先生，怎么了？没事儿，您慢用。靠，我就准备了一颗药。这是你的恶作剧？这个才是我的恶作剧。死女人！所有的藏品已经介绍完了，接下来还请各位稍作等待，我们呢就开始正式拍卖了。哎，先生，给您擦擦汗吧
那种偷人。有艳遇，我感觉不太对劲。怎么了？我好像中招了。谁那么大的，敢给你下药？马上送我去医院。走走走。哎，姐，对不起，我的失误让渣男逃过一劫。没关系，你紧盯着，后面才是重头戏。那那小子怎么办？药劲还挺大的。没关系，放心吧，没事的。严严，对不起，没想到出现这样的意外。没关系，你做的已经很好了，不用太紧。我已经在和董事们商量一件董事会的事情。真的吗，严严？当然。谢谢。这个寿山石啊，虽然外表有瑕疵，但是不影响其价值。起拍价一千万、两千万、四千万、四千万一次、一次、两次、三次。中江，这个清朝的青花瓷起拍价五千万、五千五百万、八千万，一个亿、一个亿一次、两次、三次。成交，一千万、两千万。成交，成交，成交。画册上的展品已经全部展出，但是我们拍卖会还将继续进行。就在前两天，我们收到一份特殊的展品，我们经过多方研究，决定将它作为压轴展品。好有作品，我怎么知道？接下来有请我们的工作人员呀，把我们的展品送上展台。我就不卖关子了。本次呀，竞拍的拍品是由秦氏送拍的玫瑰王冠。小叶，父母的遗物怎么能拍卖？因爱而生，向爱而行，没有人比我更懂它的意义。这才是今天晚上最值得的拍品。相信各位来宾啊都不陌生，这王冠中央的钻石是迄今为止开采过最大的红钻。这颗钻石呀，假的。陆夫人有什么依据吗？这颗钻石打光后的光泽明显不对。秦总，我夫人以前是京师有名的珠宝鉴定商，从未打过眼。陆总，不要误会，我很相信夫人的能力。只是这件拍品在送拍之前，我曾让人专门鉴定，也送给专人去保管。如果说这颗钻石是假的，那这中间一定是出了问题。秦总，有人想跑，是你！你放开我，还非礼了。<笑>玫瑰王冠上的红钻是你父母的定情信物，也是我和阿峰爱情的见证。这是假的，你的那颗才是假的。你们婚后的第二日，阿峰就取下来做成吊坠送给了我。你敢？你千不该万不该，不该把钥匙拿给我。秦总，啊，这是假的，这是我爹爹买的。秦总，可以让我看一下吗？请您过目。这才是真正的红钻。还有什么要说的吗？我不知道，我什么都不知道，一定是有人栽赃陷害。我看还是报警吧。不不，不能报警。别，报警的话，恐怕会对秦氏的声誉有影响。秦总，如果您相信我的话，事情就交给我办。走。啊啊、放我出去！放我出去！你们这是非法囚禁，我要告你们！啊你是来看我笑话的吗？啊，妈！别叫我妈妈，你这个贱种、啊！我打死你！打死你！妈妈我知道错了。闭嘴！再好我就掐死你！啊啊啊、放我出去！你们放我出去！啊、放我出去！你们放我出去！我要见洛风，我要见秦岩。谢谢，组长小心些。这丫头是个人物，可惜呀、啊，挑男人的眼光太差了。要是晚出生几年，就可以做我们的儿媳妇了。嗯、啊，这小子跑哪里疯去了？青烟，你你要把我卖了吗？嗯
我送你去警察局。啊！救命！救命！受不了了！宰了你臭小子！你敢动我弟弟，我爸爸一定会杀了你的！哼，秦家不就你一个独女吗？你哪来的弟弟啊？私生子，我爸宝贝着呢。但是你可以跟我爸爸要双份钱。有点道理，别耍花招啊！你再哭，我让他们把你读成哑巴。就知道欺负我！竟然打我！打你！我他妈可想杀了你！为了一颗钻石，你要杀了我？你说过爱我一生一世的呢！这个婊子，被疼爱，起床！老公，这不是我，你相信我？还敢狡辩？这事明显就有人在针对我，一定是秦然，对，一定是他，不然这么贵重的东西，他不会拿出来拍卖的呀。这件事情，我会调查清楚，但如果让我发现……我就天打雷劈，不得好死！我以为你不要我，你吓死我了！怎么会呢？现在当务之急是先查清楚钻石的事情。那我们怎么办？秦也会赶我出去的。我还没有见过灵儿，差点忘了，我们还有他呢。不要让秦言知道我见过刘十七。明白了。真果，还有，要时刻跟我汇报秦言的动向，少不了你的好处。我不要东西，我只要你。看这个，姐，渣男也太小气了，送我一颗珍珠耳环。一朝被蛇咬，十年怕井绳。他呀，怕是被吓到了，真是太有意思了。姐，下一步应该怎么做？杀人诛心，咱们慢慢来。这还是你交给我的，陆风。妈妈，你看，这是我送给你的星星。妈妈很喜欢这个礼物。我们今天晚上要回去吗？今天我们不回去了。这两天你在老宅陪古爷爷待两天，过两天我来接你，好吗？好，灵儿该睡觉了。妍妍，照顾好自己，累了就回来。放心吧，走吧。我再说一遍，一会儿少说话，见到秦言之后给我使劲哭，听到没有？秦总要见你。秦总，那条项链真的不是我偷的。我知道，您真的相信我的清白？我不是相信你，而是相信我秦氏的安保。我只是好奇啊，这颗钻石是怎么到你这里来的？这我之前说过，是一个摆地摊的卖给我的。哇，到底是一个什么样摆地摊的人，能悄无声息的取走我藏室里的东西，然后又大费周章的转卖给我？一个保姆，也许是他们害怕了，想通过这种方式把钻石还给你。够了，不管你说的是真是假，秦家都不会再留你。哎呀，不要赶我们走！秦总，求你不要赶我们走，我真的不能再让小小跟我流落街头了。张张。秦总今早跟我说过，不会再追究你们的责任了。
，所以你们孤儿寡母还可以继续留在这里。真的，来，起来，谢谢秦总，谢谢。爷爷，真就这么算了？阿峰，一个保姆而已，他还有可能误入别人的圈套，稀里糊涂的成为一枚棋子。你就放过他们吧，孤儿寡母的，多可怜呢、啊！啊，不行，必须得再给他一点教训。啊，那么阿峰，你说该怎么办？至少，再让他继续住在内宅了。好，那就听阿峰的。张张，你安排吧。好。你去安排吧。你们两个，陆枫，你什么意思啊？为什么要把我赶出内宅？秦言已经起疑了，我这都是为了你好。哼，为了我好，我看是为了你自己好吧？别无理取闹。陆枫，你真以为我没看见？你跟那个小狐狸精在那卿卿我我，赶我出去是为了方便你们偷情，对不对？姐姐。我那只不过是在利用他。你撒谎，姐姐，你自己好好想想。如果有他帮我们看住秦言，我们以后行事是不是就方便多了啊？真的，姐姐，当然是真的。我对你从来都是真心的。阿峰，先生，我家大少爷怎么想起来陪我逛街了？想你了呗。<笑>真的。你跟秦氏总裁真是高中同学。秦言啊，以前是玩的挺好的，毕业后他出国留学就很少联系了。你呢？没什么。前几天我去参加秦家举办的喜宴，我听说了，真是没想到啊！强大如秦言，最后找了个这样的男人。父亲是个酒鬼，母亲是个赌徒，这种家庭出来的，怎么会安分的当个倒插门呢？怎么样？哎，洋洋，干嘛去？刷我的卡，我先走了。你这个臭小子！我操，秦岩被绿了！他妈的狗男人真不是东西！我该怎么提醒那个子女？哪位姐，我有个秘密，你想不想知道？不想。不准挂我电话。小燕子，谁是小燕子？你才小燕子！你一户口本小燕子！你听我说，呃、你要小心你家那个保姆。呃、你，你在干什么？呃，谢谢你。你个女流氓，神经病啊！哎呦，刚才那特别舒服，再来一次。啊！你怎么跟秦岩搞到一块去了？上次给我下药那女的是秦岩家的保姆，难道是秦岩安排的？不是，那女的又勾搭上秦岩的老公了。反正不管怎样，离秦岩远一点，他能玩的你连毛都不剩。你帮我查一下秦岩最近的行踪。摩托车哥哥，不愧是秦岩的儿子。你怎么来了？我电话里跟你说的，你听清楚没有？听清楚了。我跟你说，我亲眼看见你老公跟你家那个保姆。姐，我叔给拿了一篮鸡蛋。哎，王嫂，你把鸡蛋和狗都送车上去吧。哎、我的小狗。狗？有狗？啊？<笑>哼，这个倒霉蛋有病吧？不用管他，姐，渣男问我你的行程了，我该怎么说？照实说。另外，你再把项目也透露给他。好。妍妍，什么时候到家呀、啊？快了。我等着你跟玲。今天，今天就能见到玲儿。嘿、hey, ，儿子
。王总，你把狗放到花园去吧。好。哎，儿子，你也去吧。给你买了爱吃的烧麦。又是这个死狗，臭不踹死！不要！啊！坏人，你为什么要欺负我的小狗？灵儿，不，小少爷，我没有欺负你的小狗。撒谎！我没有，他不听话，我只是在教训一下他。那你为什么撒谎？我要去告诉我妈妈，不要欺负我妈妈，是她先欺负我的小狗的。灵儿，你有没有事？闪开，管好你自己的孩子就行了。走，我们去看小奶狗。嗯。这个贱种，给我滚！这孩子真可怜。可怜，小小，当场死亡啊！我不是故意的，对不起，对不起。妈，冷静点啊！天意，我不是故意的，我刹不住车了，我不是故意的，我不是故意的。我知道，这不是你的错，这不怪你，要怪，就怪他命不好。和他的父母一样，都是养不熟的白眼。妈，这一个快要死的人跟他废什么话呀？现在最麻烦的就是那个钱明，他又找你要钱了。哎，钱明，很熟悉的名字吧？啊，撞死你儿子那辆车，就是让钱明帮你修的。<笑>麻烦死，这次我让他有命拿钱，没命花。他对你不好吗？整天就知道管东管西的，我妈却从来不会约束我。你呀。我早就巴不得你去死！<笑>这次就让你妈去管教你吧，把这个交给洛风，就说是股东们的意思。好嘞，王嫂，小狗什么时候才能长大？很快的，它是不是饿了？走，我们去厨房看看有什么可以喂给小狗的。嗯，我都没有玩具，凭什么秦瑞林的狗可以有玩具？刘小小，啊，阿姨我，你知道吗？在我眼里，你跟那个玩具是一样的。你很聪明，但是比你聪明的大有人在。这个道理，我前世就教过你。阿姨，我我再也不敢了，千万不要赶我走！我警告你，离秦瑞林远一点。我知道了、呃呃。这就是我前世教过的孩子，这么小就知道趋利避害。这是股东的意思，还是他秦言的意思？听说开会的时候，有人给秦总打电话，好像是因为慈善拍卖会的事儿。这帮老不死的！真他妈晦气！秦总现在正在筹备一个新能源汽车项目，和作家合作，打算交给你来做。哪个作家？还是个新锐企业，当家人名叫邹杰。邹杰，灵儿她讨厌我。徐警官，不哭啊！<笑>别忘了，你肚子里还揣着小宝宝呢。走姐，我想你了。我也想你。等下周啊，我就去京市。你快点来，罗峰他对我越来越敷衍了，我害怕。别怕，等下周校友会上，我来治他。校友会？你？校友会？对，我们准备在八四年校庆这天举办一场校友会。可是我不是贵校的学生，恐怕不太方便吧。这些年，你为我校的教育事业做出了大力贡献。特邀请您参加我们校友会，这些优秀的毕业生也会参加吗？都会参加，届时秦总可以任意选拔人才。我会准时参加，不过我希望能在会前。来，来了。哟、哦，这不是我们的偌大才子吗？邹少，
，好久不见啊！最近混得不错，一般比不上邹大少。哎，哎，怎么没带咱们的刘大校花过来？对啊，想当初的佳人才子，不知道羡慕死多少人了。哈，我们呢，早就分手了。哎，琪琪，洛风在着呢。洛风，你也真是，就把我们琪琪一个人丢在门口，你也舍得啊？哎，同学，你可能搞错，人家可怎么分手了？怎么会呢？琪琪刚刚还跟我说呢，人家都有孩子了，恩爱着呢。琪琪身上穿的带的都是洛风买的。洛风，这可就是你的不对了，怕我责怪你，连请柬都没给我送啊？就是，哎，再亲一个，<笑>我们就原谅你们，亲一个，亲一个，亲一个。亲一个。这次来的都是我们学校的优秀毕业生，尤其是洛风，当初和新闻系的刘诗琪，才子配佳人，可谓是圣经大学的一段佳话呀。嗯、啊，是吗？稍后你可以见见他们。那个洛风挺有才的。好啊。秦总，我还有事要处理一下，包厢在八八八号房，要不您先过去？好，您忙。好。那什么，我们点事儿，先出去一下。哎哎，你说过多少次了，不能在人前暴露我们的关系。你这是在掩耳盗铃，在座的谁不知道咱们曾经的关系？以前是以前，现在我名义上还是秦燕的丈夫。那谁认你是他丈夫？秦氏不同往日了，要是现在露出马脚，不止你我，连二姐得跟着遭殃。我知道了，我一会儿就离开。滚。哎，琪琪，你去哪儿啊？啊，呃，哎呀，对不起啊，是你啊，对不起就完了，这是限量款，撞坏了你赔得起吗？琪琪，你快看看有没有损。秦总，这个包它是高仿的。啊，你不是说这是那个棉花？秦总，这个包这个包它是假的，不会又是从地摊上买的吧？它是从地摊上买的。下次大可不必。怎么说你也是我秦家的保姆，不能总带些假货呀。我知道了，早点回去。啊、哎，他就是秦雅，这气质绝了。你家的保姆怎么一个比一个不靠谱啊？怎么哪儿都有你啊？我在这里吃饭，不行啊。行。我说，你这最近看人的眼光怎么这么差呀、啊？我看你挺帅啊。那还有你说？不好意思，差点忘了，我眼光不好。秦总，快来！洛风，说，我看到秦阳了。哎，秦阳，好久不见啊，还记得我吗？抱歉，我脸盲。没关系，嗯、呃，一晃已经六年了。时间过得很快，不要荒废青春，与君共勉。哇塞，终于见到活的啦！小点声，这可是秦言。洛风没来吗？刚才还在这里呢，接个电话就不见了。赶紧想个办法，把他支走。今天秦总来参加我们的校友会，下面有请秦总来讲两句。说起和圣经大学的渊源，要从我和我先生的相识开始。其实我先生呢也是圣经大学的一员，他是哪一届的毕业生啊？他是一六级的，一六级的。咱同学里面还有这号人物啊？谁啊？一个靠女人上位的窝囊废。哎，兄弟们，看美女，来玩啊！一起啊！滚！你知道我是谁吗？邹氏集团是我家的企业。信不信我一个电话，让你邹氏这惊世消失啊？你他妈活腻了！兄弟们，给我上啊！谁敢？邹氏在惊世除名。秦贤，一六级，跟我们一届的。秦总，请问他尊姓大名？他是，不好意思啊，我接个电话
。喂，姐，渣男刚才给我打电话了，什么事？他让我找个理由把你支走。我现在就回去。嗯，各位啊，不好意思，我家里有点急事儿，我得先走了。送送秦总吧。<笑>校长留步吧。刘诗琪那个蠢货被七言两句话给吓跑了。没有一个小偷不怕撞见失主。就他那样，怎么对付秦言啊？那就给他点刺激。哼，你舍得吗？一个玩物罢了，肚子里的孩子还不知道是谁，想怎么玩就怎么。不过千万别把他玩死，我留着还有用。我看他肚子里的孩子不顺眼，给他加了点料。嗯，最毒妇人心呐、啊。嗯，爸。叔叔，你妈没回来呀、啊？嗯，好，在这待着，不许出去。为什么没有告诉我，钱今天要去盛京酒店？我不知道，秦总并没有跟我提起过。是跟你说过，让你盯住了他吗？说到底，我只是一个保姆而已。你让我去哪，我就去哪，我不能一直跟着他呀。好了好了好了，我运气不太好。你在干什么？琪琪，你怎么来了？你这个贱人，敢抢我男人！别闹，想让人看到。你还怕人看到？我打死你个贱人！够了！琪、啊、琪、啊，你没事吧？我的肚子。啊、我走了。先救救护士，快！快，剩下的我来处理，快！哼，这不比看戏精彩？薇姐，刘诗琪流产了，流产了，怎么回事？我和渣男在一起的时候被他看到了，厮打在一块的时候，他被渣男推倒了。无毒不丈夫，不愧是洛风，真是太惨了，流那么多血还不够，这些血还不够成上一世的血债。姐姐，别想了。孩子呢？姐姐，别多想，我们还有灵儿呢。孩子没了。弄鬼你，弄鬼你，姐姐，弄鬼你！你现在不能激动啊，先躺好。不是，你先别告诉他们。虽然现在是子宫没有了，但是至少你命保住了。再说，你不是已经有一个孩子了吗？我的子宫没了。你出血太严重了，如果我们想保住命的话，只能先把子宫摘除。别碰！你别忘了，我们还有灵儿呢。不要碰我！好好休息。燕燕，我今天还是回不去。京郊的这个项目有些棘手，我得晚几天回去。嗯，你看着办就好。听说您要出差两天，您要自己在家吗？古书接去老宅了。也好，那你自己注意安全啊。好戏怎么少得了配角？邹吉，接下来该你上场。真没想到，秦总最后会选择我们家，是我小人知心夺君子之腹了。我是个商人，重利。瞧您说的，您是我见过最有格局的人。谬赞了。回到京师以后，我会派人和你对接。好的，这个项目交给我们，您尽管放心。哎，对了，听说京师有一位师傅，改装豪车技艺出众。您说的是钱明吧？那小子改装确实有一套。那希望回到京师以后，有机会能合作一把。钱明是我们社团的骨干，我们会带他去京师的。那最好不过了。直接回酒店，送我去华都见个。你上次让我查的有消息了，这个钱明是邹杰的心腹，邹杰两次飙车被抓，都是这个钱明帮他非法改装的。光有这些还不够，那如果
他身上有人命呢？我还是听我哥说，邹杰有段时间和一个小暴发户闹得挺凶，后来两人飙车，小暴发户的车冲下悬崖，直接爆炸，连块骨头渣都不剩。他的车还是钱明帮着改装的。你也太客气了，还付了我的那份。站住！哟，两个大美人啊！把他给我刷住！身材不错嘛。女流氓！少爷，我们已经把他除名了，其他会所也都已经交代了，把他拉到黑名单。下去吧。是。你能不能别这样看着我？茶艺不错。你的身手也不错。你们家那么多保镖，有必要练到这个程度？一年被绑架八次，换作是你，你也会有这样的身手。我小时候也被绑架过，是吗？拜你所赐。我，我就知道你不记得了。小时候跟家人走散了，遇见了一个小姐姐，像土匪一样，说是要领我去警局，没走两步就被人给绑上车了。原来那个倒霉蛋是你呀、啊！我那时候才五岁，你不安慰我，还总吓唬我，说让绑匪毒哑我。青言，你简直就是我的童年噩梦。所以你跟踪我是想报仇？谁他妈跟踪你了？<笑>我姐怀孕了，我来看我姐、哦。不过现在你把我看光了，你得对我负责。<咳>陆静阳，我结婚了。那个渣男，你还想留着过年吗？你知不知道他？这跟你没有关系，拿走，我不想吃。谢谢啊，你现在需要营养，再吃一口。我说拿走，我不想吃，你去喂你的小妖精吧。我跟你解释过很多次，我那是在利用你。谢谢，为了我们的灵儿，为了我们的将来，不要再无理取闹。秦言今天就回来了，我不能继续留在这里，你自己想想清楚。陆风，你这个畜生！因为你，我失去了子宫，你现在开始嫌弃我，好，你就别怪我。他知道回来，把自己的儿子扔下不管，一走就是十几天，要你多管闲事啊？什么东西？让你是来当保姆，不是让你来当祖宗的。你也不过是秦家的一条狗罢了，你叫什么叫？哇，慢慢看我滑的厉害吗？灵儿好棒。你母亲怎么样了？没什么事儿了。哦，没事就好。下次离开，最好带着自己的孩子。五岁的孩子离不开自己的妈妈。好，我知道了。走吧，妈妈，妈妈。灵儿，妈妈，灵儿，妈妈，灵儿，你看我给你买的画笔。我妈妈说了，不能拿别人东西。我怎么能是别人呢？我是你，你试试，这个画笔很好用的。我妈妈会给我买的，小少爷，秦总回来了，妈妈
我要我儿子！现在还不是时候。那什么时候是时候？他现在只能娶，不能我不离不散，我才是他妈妈。慢慢来，他会接受你的。我我不管，我就要我儿子！你把这个贱种给我送回去！你疯了吧你？现在是晴天知道了，咱俩都得玩完。阿峰，阿峰，我不能生了，我以后不能生了。没事，琪琪，咱们俩有一个儿子就好了。听我说，我现在有一个计划，有一个计划。什么计划？我想让琪琪死。终于要下手了吗？这公婆俩也太恶毒了吧！一个人的贪欲是最肮脏、恐怖的。姐，咱们怎么防范啊？防范。不需要，我们只要将计就计。下毒？嘘，小点声，那就是一种细胞慢性毒药，只要你每次往戒烟的食物里面放一点点，久而久之，它就会击碎细胞中毒，神不知鬼不觉的。放心，我还是不敢。难道你想一辈子都是秦家的保姆？你等秦岩死了，秦家当家的人就是我了，到时候你想要什么？我就可以给你什么呀？那我想当秦家的女子，也可以吗？当然，只要他一死，我立刻就娶你为妻。林剑，你说的果然没错。洛风让我给你下毒，接下来你就按照他说的，把毒下在他的饭上。然后就跟他说，要不要吃？将计就计，借刀杀人，真的太棒了！姐，在那偷看呢？不用理。洛风那里怎么样？放心，每天一杯极乐销魂水，都安排好了。小心点。去。好。妈妈，他受伤了，我们带他去医院。哪儿？这儿。无论是前世还是今生，还是一如既往的善良。可是儿子，有的人是暖不热的，喂不熟的狼啊！秦、啊、总，对不起，小小又给您添麻烦了。他受伤了，我们要带他去医院。小少爷，他是不小心摔伤的。没有关系的，你不是个好妈妈。你的事情我不便多问，但是如果在我们秦家出了问题，那我就要追究你的责任。听明白了吗？坏人！妈妈，他为什么不让我们把小小送去医院？因为他怕别人发现他的秘密。哎，小小真可怜。灵儿，妈妈现在要去趟公司，等回来之后，妈妈带你去吃大餐，好不好？好。你的伤是你妈妈打的，我妈妈没有打我，你撒谎，我没有撒谎，我妈妈是世界上最好的妈妈。灵、啊、儿、啊，我告诉你，你要有什么事儿，我就掐死你。我我你，啊，小少爷。呛了几口水，刘小小还在急救，马上送他们去医院。这小子被吓坏了。哎，今天你怎么会来我家？我去给你送请帖，我妈她生日宴。哦，今天谢谢你啊。这小子又不是我救的，是你那保姆。没想到他这么忠心护主，连自己的儿子都放弃了。忠心护主，这可能是你对他最大的误解。金总，直接说。那小花身上全是伤，都是人为的。报警吧。刘诗琪，我们怀疑你有虐童行为，配合我们调查。哎哎，你们放开我！万
要见秦言，请配合我们调查，不然我们采取强制措施了。王医生，这孩子怎么办呀？联系下福利院吧。原来秦总的神秘账户就是你的，是啊，而且我现在还是这项目的总负责人。失敬失敬，曾经的穷小子摇身一变，飞上枝头变凤凰，还得多亏您的鼓励啊。哎，谢就不必了，我就是有个疑问啊，你不是刘诗琪孩子的父亲？同学们之间的玩笑话，别当真了。我当不当真无所谓。秦总不要当真就行。先生，刘小姐备好一虐童，已经拘留了。准备机票，我马上回去。哟、哦，这是怎么了？项目还没开始谈呢。等你的团队到了京师，再走。京师，求我。哥，你这装反了。你有驾照吗？没有。没有就听我的。走吧，出院了。走。啊，哎呀，你还不走吗？你想过河拆桥吗？那你想怎么着？请我吃饭。我们是福利院的工作人员，刘小小呢？哎，刘小小不是在这儿吗？跟我们走吧。我不跟你们走，我想找妈妈。放开我！放开我！哎，这事儿棘手啊！刘诗琪看上去挺温柔的，怎么对自己儿子下这么狠的手？具体情况我也不知道。要不你去问问邹少、邹姐？对啊，邹少的表哥能说得上话。都什么时候了，先把人捞出来再说吧。那人谁啊？比你还骚包！去你大爷的！什么玩意儿？也会跟我比？不过话说起来，这一点跟你还有那么一点关系？这一点点在哪里？秦言。哼，他算哪边聪明？邹杰还是刚起来的一个小家族，以前啊很精绝，后来得罪了秦氏，被老秦总赶出去，好像听说是因为调戏秦言。哎。秦没着急出头啊，这家伙现在在秦岩手里捞不到半点好处，而且还差点断了绝素。我看他不顺眼，我可以吗？可以。哎，是不是他？我的亲老公啊，很快就是前夫了。嗯、这么快就开始吃醋？你想让我？很简单，帮我在数据分析报告上改几个数字就，篡改数据照判行吗？你还是那么胆小，改几个数字，钱他不会发现的。你考虑清楚，刘诗琪现在刚做完手术，就做了手，这里面不知道能坚持多久。我答应你，这个贱人，淡定。你这是什么反应？你希望我有什么反应？拿着五十米的大刀飞奔过去，把大卸八块啊！你是不是早就知道了？不过还是要谢谢你啊！你还喜欢他吗？现在，我现在喜欢听话的、懂事的、乖巧。这些我都可以啊。来，琪琪，对不起，让你受苦了，但是你要相信我。我做的这一切都是为了你好，那你就帮我把儿子抢回来。姐姐，你再忍一忍，张庄那边已经在给秦言下毒了，用不了一年，秦言必死。好，我可以忍，但是我不会再让他。你把刘小小接回来吧。你想通了。留着他，我们就可以牵扯秦言。但是我有个要求，把刘小小给我送进博雅幼儿园。多想
，灵儿跟老师打招呼。老师好，玲玲早上好，辛苦你了。秦总，我们又见面了，这么快就放出来了？对，我爱人回来了，之前劳烦秦总了。恭喜啊，找到第二春。乖，灵儿进去吧，记得来接我。好，拜拜。老师，我有些话要交代孩子。你要是感动灵儿一下，我就捏断你一根手指头。妈妈，我知道了，去吧。老师，麻烦你了。秦言，我到底有哪一点比不过你？凭什么你可以高高在上，肆意的践踏？凭什么？喂，阿姨。我是琪琪，你最近身体还好吗？什么？你生病了？那你怎么不联系阿峰呢？你也别太在意了，阿峰啊，他就是太忙了，整个寝室都得倚仗着他。不过你可以联系秦言啊，怎么说你都是他的长辈，他不会不管你的。嗯，那我就把他的电话和地址发给你。儿媳妇儿，儿媳妇儿，你们是来找洛风的吧？<笑>洛风去京郊跟项目去了。哎，不是不是，我和你爸是专门来看你和大孙子的。先进来吧。哎哎哎！爸都不叫你。先别说话，多看我脸色。秦野，你怎么落子？希望你能起来。秦言，你还欠我一顿饭呢，不准你来！我的傻儿子，他们是谁、啊？大孙子，快过来让奶奶亲亲！奶奶，奶奶，这个是爷爷，<笑>过来呀，过来呀！你个小白脸子，赶紧滚开！你敢推我？来啊，来啊，吵吵的！看我儿子饶不饶你，灵儿，过来。青言，哪来的婆婆？太可怕了！青言，你竟然敢给我儿子戴绿帽子！好啊，你个贱人烂货，看我不打死你！啊、有种你就再骂一句！啊！青言，快放开他，要不阿峰回来饶不了你。陆青阳，这就对了。把这小白脸子赶出去，这样我还能给阿峰说说好话。把他们扔出去！干、啊、什么？放开我！秦言，秦言，贱人，我让洛风休了你！他是你的人，嗯，那你为什么给我下药？那就不是给你的。灵儿，我们走吧。说，奉劝你最好离我远一点，否则会倒霉的。我就喜欢刺激的。喂，当着孩子的面啊！你谁啊？阿姨，我是先生的人。您来的时候，刘诗琪是怎么跟你们说的？他说让我回来找齐言。现在齐言依赖阿峰，他不会不管我们的。他到底安的什么心？阿姨，您不知道，现在啊是先生的关键时刻，过了这段时间，秦氏就是他的囊中之物了。我和先生打算安顿好这一切，再叫二老接过来享福。哎，现在这么一闹，这可怎么好啊？这个狐狸精，我一直让阿峰离他远点，阿峰就是不听，现在可怎么办？这是先生给刘世清买的房子，你们先到那边过去住着。先生回来再说。谢谢你啊，丫头，帮助你是我的荣幸。哎，琪琪，陆峰，你赶紧回来，把你父母带走。
他们这你要问那个小贱人啊！小贱人，哎，等等，你给我住！你给我放人！快，准备收员。儿子，你回来了。谁让你们来的？你怎么跟你妈说话呢？是我给你们的钱不够花吗？我怎么跟你们说的？以爸为中心，花了不少钱，我这又……你怎么走？你怎么喝？不管，但是我有没有说过你们要钱我给？但是绝对不可以来打扰我。是他，是他让我们来的，还让我们去找秦岩。<笑>去秦家？儿子，你别生气，长长都跟我们说了，我们知道错了，我们马上就走，马上。到底想干什么？我就是讨厌他，抢走我的老公，抢走我的儿子，然后高高在上的转过身来朝我吐口水，竟然出了出身，哪点比我强？出身，就这一点。你把人终其一生，那都是可望不可及。就这么亲嘴在脚底下，就必须得忍，忍不了，就整死路一条。阿福，爷爷。爸爸，快儿子，灵儿，上楼睡觉去。你怎么回来了？好、哦，项目进行的很顺利，我还听说我爸妈来了，就赶紧回来看看。来过了，已经走了。怎么了？回来兴师问罪？怎么会呢？我自己的父母，他们什么德行我最清楚。只要你跟灵儿没事儿，就好。真是个大孝子。今天的事儿，我都知道了，谢谢你。我说过会帮你的，先生，别闹了，秦总还等着我呢。等尘埃落定了，就跑不了了。我刚刚教你的都记住了吗？记住了，一定要给我咬死！是秦英伤的你，知不知道？嗯，走。今天请您二位来是关于我们的秋日旅行，不知道您二位有什么意义吗？一切都听老师安排，那我们就定去美国旅行吧。接下来我们聊一下我们的活动经费，关于机票、酒店、门票这些所有项目在内。这次的活动费用是在一百万左右。嗯、呃，按照惯例呢，需要由我们各位家长均摊。不用了，这次的费用我来出。那就辛苦老师，这是我们老师应该做的。谢谢你的体恤。秦阿姨，求你救救我！怎么救你啊，秦阿姨？你能不能收养我？收养你？凭什么？阿姨，我不应该踢坏弟弟的玩具，求你救救我！不好意思，帮不了。妈妈，有人打我！小小妈妈，这次旅行真的是谢谢你。太客气了，怎么了，小小？好恐怖啊！谁干的？他他救我的。天，你怎么会有这么狠的心？这么严重啊？那报警吧。秦岩，你为什么就不能放过我？我之前在你家保佑，纯属迫于无奈。现在孩子的爸爸回来了，你又故技重施，你以为秦军是你家开的吗？你这人怎么这样？什么也受心的。就是，他不会有虐童倾向吧？听说变态基因会遗传。小小，他小孩肯定有暴力倾向。我呀，怎么什么孩子都收啊？把他给我撵出去
，要不然我退学。对，退学。让谁退学？你怎么来了？我来接秦瑞玲。不行。秦总，不要生气，我们都清楚你的为人。什么秦总？开个小破公司还要上天呢？虐待儿童，你有证据吗？这不是证据吗？我知道你们两个很熟，但是，但是这不是你包庇他的理由。你脑子有泡啊！堂堂秦氏大总裁，闲得蛋疼盯着你儿子，怎么，你儿子脸上有花呀、啊？秦氏，是我想的那个秦氏吗？应该是。就算是秦氏的总裁，也不可以随意践踏别人。就践踏你了，怎么着吧？有能耐你报警啊！哎，我真是不知道你哪来的胆子啊！哎，但凡有脑子的人都能看出。那秦岩穿的是细跟高跟鞋，那和你儿子身上的淤青还能对上号吗？还真是，啊。说的有道理。那也是不是替的呢？等司法调查一出来，就知道是什么情况。到时候，在场所有人跟我有什么关系啊？你怎么教唆小孩说谎呢？秦，你给我等着！你来处理。怎么样？我酷不酷？酷，裤链开了。秦岩，我知道了，机器乖，我马上就回去。哼，要去哄你的小宝贝喽。蠢货，你才是我的小宝贝。被客户给缠住了，我们的儿子快被他妈害死了，你竟然无动于衷，我怎么能不上心呢？听我说，你不是秦岩的对手，但是你手里攥着秦岩的卖门。你说刘香香，没错，他们害死了你儿子，他们的儿子，你别想活。你是想让我杀了刘香香？傻瓜，对付不是给秦岩下药了吗？你拿着。你早就背叛了，和他勾结在一起，骗不骗的好苦。秦瑞玲到底是我儿子，是他儿子。姐，照片发过去了。金交公司说，若风匆匆就离开了，走的时候脸色超级难看。真想看看此时此刻的洛风是什么反应。先生，您回来了。燕燕在家吗？嗯、呃，没有。小少爷呢？在房间里看书呢。爸爸，看书呢。嗯。真好。好学习啊！回头爸爸带你出去玩去。好。先生，您吃早餐了吗？我马上就去准备。不用，我就回来取点东西，不用跟太太讲我回来了。好的。秦总，洛风刚才去了小少爷的房间，很快就走了，不用管他。帮我联系机构，我要做亲子鉴定。好的，要快，还要保密，出结果立马告诉我。明白。秦岩，一句话，去还是不去？哥哥，不要凶妈妈。你看看，多么懂事，就这么一个小小的要求，你都不能答应吗？我有说过不去吗？<咳>那就说好了。周末，万象谷录音基地，不见不散。耶、yeah. ！哼<笑>，我有说过跟你一起去吗？你，任林，哥哥
哎呦，秦安，我来了。幼稚，别动，我来。好，你来。哥哥，你行不行啊？很快了。需不需要我妈妈帮忙？不用，我已经学会了。世界上最要强的就是男人。需不需要帮忙？我可以的，男人。不能说自己不行，继续加油吧，男人。青言，帮我一下。生火的木材不够了，我去树林里捡一些回来。你帮我看一下灵儿。听说前面树林里有熊，我陪你一起去吧。就让哥哥陪你去吧，我自己可以的。那你就乖乖的在这待着，妈妈一会儿就回来。嗯嗯。走吧，青言，你上次说的是真的吗？什么？就是你说你喜欢乖巧、懂事、听话的男人。哦，当然是，逗你的。青言，我是认真的。我也是认真的。哎呀！啊啊！受伤了！啊！你受伤了？你会看吗？哎呀，秦安，你有病吧？喂，我看，你这是扭到了。我知道。走吧，我带你回去吧。给我。哎呀，你能行吗？好像不太行。要不这样，你就留在这儿，等着熊把你吃了吧。那就多谢你了，刘青阳，跟着我，你一准倒霉。青阳，你真会煞风景。再说一遍，我陆青阳喜欢你，只喜欢你。你可以拒绝我的追求，但你不能阻止我喜欢你。知道了。你以前经常露营吗？在我十八岁成人礼的时候，跟朋友一起穿越了腾格里旅行。最后忙起来了，就再也没去了。青烟，这么美的你，那个渣男怎么能配得上你？妈妈，我还要。你吃太多了，小心拉肚子。我还在长身体。对了，你也多吃一点，病好的快，智商也强，你行不行？<笑>再给你一个。你真是太脆了。你再说一个。嗯。别跑。哎呀，慢一点。<笑>哈哈，他在妈妈身后，快！青言，我能问你一个问题吗？你说，你怎么会看上洛风那样的人？因为。他载了我一程。小秦总，我们尽力了，老秦总最多还有一年的时间。我要等着爸爸。美女，需要帮忙吗？不用了，谢谢。美女，现在天太黑了，一个人太危险，还是让我带你吧。我不是坏人，你要不相信的话，我可以给你看我的身份证。<笑>那，谢谢了。上车吧。不过，也是时候结束了。先生，亲子鉴定结果出来了，我马上给你送过去。结果，结果显示你和灵儿少爷确实是父子关系
妈妈，疼了疼。谢谢妈妈。喂，徐主编，我手上有一个新闻，你要不要？关于秦氏总裁秦岩的消息绝对爆炸，就看你敢不敢发。阿峰，你怎么在这儿？怎么不开灯啊？阿峰，你想我没有？我可是很想你的，谢谢。嗯，我们俩认识多久了？十五年了。那时候，我的父亲喝醉了酒，把我打了一顿，然后赶了出去。在我又饿又冷、没有方向的时候，你出现了，比我也没好到哪儿去，头发乱糟糟的，脸上还生了毒疮，手里面攥了一块干巴巴的笔。你说那是你姑姑。给你一天的饭吃，但是你没有丝毫的犹豫，掰了一半给我吃。那时候我就觉得，这个女孩她怎么就那么疼你？阿峰，你怎么会突然想起这些？从那以后，我就经常从我母亲的钱箱里偷钱给你。在学校里，我比你大了一届，于是我就故意考不好，为你留了一级，好让你成为我的同班同学。之后，我们一起学习，互相鼓励，终又如愿以偿，一块考进了圣经。我原本以为我们是会一辈子在一起。阿峰，你怎么？你疯了！对，我是疯了。说，什么时候跟周杰过在一起的？阿峰，你不要听别人乱讲，你听我跟你解释。还在狡辩？啊！亲眼看到你跟周杰在楼下卿卿我我。你是个自己。那你以为你有那好背着我跟别的女人结婚？说了多少次，那是为了我们的将来，为什么就是不相信我？一块走了那么多的路，受尽了别人的冷血，你以为你是能够理解我的呀？那孩子，我不管，可是我不会再爱你。爱。谁稀罕你林家的？这算什么？就准男的包养嫩模，不准女的包养小鲜肉？可以，当然可以。但是秦岩结婚了，婚内出轨真是恶心。都江新闻社刚爆出来帖子，我已经调查过，是刘诗琪爆出的新闻。急躁，需要发律师函吗？不用理会，联系媒体，去把洛方出轨的新闻报出去。是，控制住众人的情绪，我马上汇报。秦总，京郊基地发生坍塌，有没有人受伤？没有，但是据现场勘测，是材料出了问题。马上报警。是。走。哎，同志，是不是有什么误会？我跟你解释一下，不能那么放任。采购协议是你的签。爷爷，不是我，爷爷，真的不是我，听我解释啊，爷爷。陈平那边准备怎么样？你已经掌握了足够的证据，邹杰指示钱明非法改动车辆，指示车主事故身亡。整理一下，全部交给警方。把完整的视频放出去，孩子的脸记得打码。我不希望暴露秦瑞林的身份。怪不得这么积极，原来是为了秦岩啊。说吧，什么时候和秦岩在一起的？没在一起。你小子。剃头挑子一头热，他还没有离婚呢，这还不是重点，重点是，他看不上我。你平时的嚣张劲儿哪去了？陆青阳，我拜托你想想清楚，你是真的喜欢秦岩吗？喜欢，我很喜欢，除了他以外，我没有喜欢过任何女人。
我的傻弟弟了。我不是真的反对，恰恰相反，我很支持你们。秦岩呢，确实是一个很有魅力的女人，但是我提醒你，就算是秦岩离了婚，愿意和你在一起，爸妈这边恐怕你们也过不去。这是我的事情，和他们有什么关系？谁说没有关系？这怎么回事？到底谁曝光的？接电话，快接电话呀！啊！这到底是怎么回事？别激动，之前的新闻陆少插手了，我们就不好再跟进了。是一个眼睛很漂亮的小女生，我们不知道她的身份，希望刘小姐能够理解。我们吃的就是这碗饭。喂，喂，啊！郭峰呢？让他拆见我。先生被警察带走了，项目出了问题，先生办公室里所有的文件。都被带走了，这份鉴定报告我还没来得及处理，就交给您了。这不可能，任盈怎么可能是陆峰的儿子？师傅，快开车！妈妈，你看我喝完了。我不同意。听我解释，陆先生，我劝你还是签字吧。您是聪明人，诉讼的话。对你没有什么好处。秦言，一日夫妻百日恩，你能不能救我最后一次？清者自清，警察会调查清楚的。怎么会这样？怎么会这样？小小，小。我不是故意的，是我的儿子。妈妈，秦岩，我不是故意把牛奶洒掉的。牛奶，医生，医生，救救我儿子！什么情况？他无，他无吃了药，他肯定中毒。先派血液检查，快！秦总，刚才得到消息，刘诗琪已经做了亲子鉴定，知道了刘小小的身份。不过，意外的是，刘小小查出了血液病。血液病？据医生说，刘小小是因为病毒感染。病毒感染？嗯。天作孽有可，自作孽不可。白细胞增长异常，需要进一步检查。什么意思？白细胞异常增多，大部分是由病毒和细菌感染引起的，常见的就是白血病。不用担心，具体的结果等检测报告出来以后才能确定。我们妇产科没有姓张的医生啊，这不可能！哎，你这人怎么说不清呢？怎么回事啊？哎，护士长，这人跑来我们科非要找张医生。张医生，他早就离职了。什么？听说买彩票中了大奖，全家移民国外了呀！我要见秦岩，请问你有预约吗？我说我要见秦岩，不好意思，没有预约，不能进去。秦岩，放开我，给我出来！秦岩，特助，有个女士吵着要见秦总，没有预约就要硬闯。秦总，刘诗琪在楼下吵着要见你，让她上来，你们送她上去吧，秦总要见她。秦岩，你这个贱人
，是你害了我儿子，我要杀了你！我害了你，是你害了你自己的儿子。潘木须、勾弦，通天换日，还想破坏秦氏家业，又因为秦无时无刻在为我们着想。这些都是你自己在作祟，那也是因为你。我就是清楚了，出身哪里比你差，凭什么你要什么就有什么？我要卑躬屈膝的讨好那些臭男人。可是你死过也没了，我不是你的儿子，因为你养在身边时刻五年才相认。我恨不得扒了你的皮，割了你的血。那都是你自己的选择。现在洛风被拘留，周杰在前台，你还不离开我？原来你都知道，不多。都是你自己作。秦言，你真以为你赢了吗？我告诉你，洛风那个蠢男人早就向你动手了。我等着你，等着你给我的儿子陪葬。刘诗琪小姐，有桩刑事案件需要你配合调查。我等着你，不用等了，我从来都没有喝过那些东西。这不可能！把洛风的罪证都交出去吧。好的。离婚手续都办好了吗？需要发布公告吗？等洛风的案子判下来。好的，那我先回公司了。下来吧。你，你离婚了。太好了，你早就该甩开那个渣男了。你怎么进来的？那边有漏洞，秦月林这小子眼神不好，练那么多条狗，院子到处乱跑，我只能躲上面了。大哥，你下次能不能走正门啊？知道了。哎呀，啊、哎，我有，我腿好像断了。啊，断了。哎，你别别别别别，别乱走，我送你去医院吧。千万别！我把你家私人医生叫来，给我看看就行。啊，嗯，哥哥，你是不是要瘸了？呸呸呸！可言无忌，小林啊，我不是跟你说了吗？让你叫我叔叔。叔叔。哎，这就对了。要是能叫爸爸，那就更好了。上次你为什么给我下药？谁让你知道的？嗯，姐，你叫我什么？姐夫，有眼光。那下药的事儿，我就不追究了。不过你一定要对我姐好一点，我看得出来你不一样。那算个啥？我陆庆阳认定一个人就是一辈子。你要是敢欺负他，我就杀了你。难得你对秦言这么忠心。我很好奇，你是怎么认识秦岩的？我十三岁就被卖进了内森，我不知道接待了多少客人。早就把我费尽全力挣脱。是吧？腿给你打折，看你怎么跑！多管闲事是吧？如果我非要管他，给脸不要脸上！告诉爷，这姑娘我要！你给我等着！像是秦岩会做的事。什么事啊？我先走了，姐夫。姐姐姐夫？呃，就是姐啊。夫就是个语气助词。我最近在学文言文，我先去玩了，拜拜，姐。<笑>
你怎么还不走？你赶我，秦总。你告诉他，说我和秦岩不在，让他们进来。好的，是我让他们来的。为什么？回去吧，好好跟他们说。你知道我为了见你，从二楼跳下来，没有去医院，第一时间就来了秦家。知道，陆静阳，你知道你现在有多幸福，好好珍惜跟父母在一起的时光。去，把他给我带走。不用拉我，我自己走。啊、给秦总添麻烦了。没有，爷爷奶奶，你们会打叔叔吗？不会的。秦总，秦总，有传闻称这次案件的主犯洛风是您的丈夫，请问是真的吗？您亲自出席是为了给他辩护吗？各位记者朋友，关于洛风和邹杰案件已经审理完毕，很快就会公布判决结果。法律是公正。至于秦总和洛风的关系，正如传闻所说，他是二人已经和平离婚了。原因大家可以看一下前几天的新闻。秦总现在就先回去休息了。秦总，啊、秦总，秦总，秦总，秦总，秦总。洛风被判了三十年，邹杰被判了十五年，都是最高量刑标准。不得不说。这个秦岩是真的牛啊！要不是老虎打了个盹，那个洛风能趁虚而入？嗯。哎，你真打算听从爸妈的安排去相亲啊？当然。不过我可提醒你，秦岩这个人眼里可容不得沙沙。肉都送到嘴里了，不知道珍惜。谁让他占着茅坑不拉屎的？出去别说你是我弟弟。学长，这次真的是太仓促了，下次我一定好好请你吃饭。已经很好了，我这次回国呀，主要是想谈一下这个项目的事情，还有就是家里老太太催得紧。催婚啊？<笑>是啊，我个老学究，不是实验室就是图书馆，实在没精力搞其他感情了。你就是陆青阳，很高兴认识你。你的双眼皮是刚拉的吧？你不会介意吧？不会。我喜欢纯天然的。你拖着这么多硅胶，走路不累吗？姐姐，我喜欢离婚带五岁孩子的。你孩子多大了？我先失陪一下。嗯，好。你这小子是在相亲吗？小舅，你怎么来了？马上要进公司了，还这么不着调？你着调？你着调的话，怎么三十三岁了还是个老处男？再给你一次机会，重说一次。小舅，哎，好巧，你也在这儿。这不，女朋友吃饭吗？嗯。和我女朋友在情侣餐厅吃饭，这不附近餐厅都没位子。哎，等等，秦岩是你女朋友，未来的，不行吗？哎，你真是罔顾人伦！我现在就要告诉外婆，都给我打人了，还告状。要不是看在你是我小舅子的份上，不然我早就干你。跟我走。秦岩，我知道我不如宗城成熟，但我敢肯定，再过十年，我肯定会成为这个世界上最有魅力的男人。你可想好了？过了这村，可就没这店了。你说的我都信，可万一真的错过了呢？那还能咋办？我举家搬迁，跟你屁股后面，撒丫子追呗。<笑>那你可要加把劲儿哦！已经决定好了吗？嗯。这小子还真是走运。不过妍妍，你为什么不回应他？我的事情还没有结束，等尘埃落定以后
，我自己会跟你说。请。好茶，秦小姐的茶艺完全不输家母啊！不才，曾被老夫人指点过一二。你竟然认识我母亲？我外祖母和老夫人是故交，年少时曾一起拜访过老夫人。原来如此，我就不拐弯抹角了。今天啊，我是为了陆庆阳的事儿来找你聊聊。我知道，你很聪明。其实我也心里很喜欢你。如果陆青阳早出生几年，我就是豁出脸去，也会娶你这个儿媳妇的。可是这只是个假设。您说的我都懂。既然如此，我也要表明我的立场。陆青阳喜欢谁不喜欢谁，我没有权利干涉。同理，我要做的决定也不受任何因素左右。这么说来，你们是非要在一起了？对。好。很好，洋洋这个孩子看上去就像长不大的大男孩，实际上他很有主见。尤其是认识你之后这段时间，进了公司开始工作了，我和他的爸爸都看到了他的改变。一桩好的姻缘是相互信任、互相成就，你们俩真的很般配。谢谢伯母，好孩子，你真的很好。医生，结果怎么样？原始细胞小于 10% 之十，嗜酸嗜碱粒性细胞增长异常，可以确诊为慢性的细胞血病。那他这种情况可以回狱里接受治疗吗？恐怕不行，他的情况已经到了加速期，如果不尽快安排移植，恐怕活不过半年。建议为他申请保外就医。公安局那边来电话了，罗峰白血病住院。已经通过保外就医了，另外他们希望小少爷能和洛风做一下配型，让他们死了这条心吧。如果再打电话过来，马上上访。是。刘诗琪那边怎么回事？警察那边联系不到王医生，证据不足，只能拘留一段时间，就把他放出来。你的父母配型失败，秦瑞林这边拒绝配型。你这边还有其他可以配型的直系血亲吗？我还有一个儿子，叫刘潇潇，不会这么巧吧？他的母亲是不是刘诗琪女士？啊，是。哎，恐怕你要失望了。刘小小在我院检测出了慢性白血病，他的是早期，还可以等一等。那确实不能再等。什么？那孩子可惜了。刘女士做了配型，很可惜，不匹配。那孩子可以给我捐骨髓吧？你想让他死吗？你们怎么做父母的？又不是刘女士亲自鉴定，我还以为那孩子是你们捡来的呢。你,你要干什么？刚才说什么？什么亲子鉴定？刘女士和孩子的亲子报告，二者为母子关系。不对，你和刘女士的血型，怎么可能生出 O 型血的孩子？不对，不对，为什么会这样？为什么会这样？医生，医生，王家秦言，王家刘十七，放开我，王家刘十七，放开我！啊！想见秦言，我看你是在做梦吧？到底什么意思？你罗小小到底是谁的孩子？你还有脸问小小？要不是你提出的换子计划，怎么会被秦言利用，让我以为秦瑞林是我的儿子？啊！就一想到小小被你们害成这样，我就恨不得活关了你们。小小是那个周杰的孩子。哼，对，刘小小是我和周杰的儿子。我们在大学没毕业就在一起，之所以不告诉你，就是想看看你这个蠢货什么时候会发现。没想到你居然提出了换子计划，便宜了我和周杰。被秦岩那个贱人发现了，陆十七，陆峰，你真以为你那么招女人喜欢吗？那个张张也是秦岩安排的。你以为你为什么会得白血病？因为你给秦岩下的药
，全被你自己喝了。我十七，我他妈杀了你！我杀了你！我我杀了你！有能耐你找秦岩去。啊，对了，秦岩对你倒是一片真心，不过现在应该恨透你了吧？刘十七。<笑>您去找秦岩了，臭小子，怎么跟你母亲说话呢？是啊，一起喝茶了。您为什么要去找他？是我一厢情愿喜欢他，秦岩从来就没有接触过我。你们做的这些都是无用功。我认定了一个人，这辈子都不会变，就算是您，也不行。你这个傻小子、啊，就你这样配不上秦岩，什么意思？啊？我很喜欢秦岩这个儿媳妇，但是能不能娶到她，就得看你自己了。我要见秦岩！你们算什么东西？滚开！秦岩，秦岩，求求你救救我儿子吧！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，被千里了。哎呦！哎呦！哎呀！打死人了！秦岩，秦岩，秦岩，好孩子，求求你，求求你，救救我儿子！救救我儿子！是，你敢报警？好你个小贱人，你敢报警？看我怎么收拾你！看住他们，直接交给警察。老头子，你这个小贱人，给我等着！等着！走啊！给我等着！呸！马上给刘武打电话，给他的颜色看看。烛光晚餐，要不要再点一些别的？<笑>对了，你跟我妈喝茶，都说了些什么？怎么了？我妈现在对你是赞不绝口。同道中人，志趣相投吧。你接下来不会要告诉我，你们打算一结金兰吧？嗯，也不是不行。秦岩，正经点。我已经开始接触公司事务了。你不需要做任何改变。陆锦，嗯，就是你自己。哟、啊，新大总裁挺会享受啊。你要是欲求不满，抽我呀！这个小白脸能满足你吗？他妈的，找死！<笑>我找死能怎么着啊？哈哈哈，你是什么小瘪三啊？敢跟我们五爷叫嚣，还想不想活？兄弟，给我，我来。哟，云姐，这个，哎，知道我老大是谁吗？谁？巴拉拉小魔仙吗？老大是木野，今日二十四崩毁，龙头老大，你敢侮辱他，你给我等着！过来把你的人领走。谁又惹你了？谁？他、啊、的、啊啊啊！我马上告诉他。告诉孙晴和洛凡，他要是敢再来骚扰，就把他扔海里去。你认识木野？哎，算是师出同门吧。我之前打掉他一颗门牙，得了个师姐的名号。你都经历了些什么？小时候，我爸行事张扬，树敌无数，什么绑架呀、啊、打架啊，都是家常便饭。所以，我妈为了训练我，给我找了很多师傅。你说你混，还不及我那时的十分之一。君生我未生，金安。我从来没有一次如此后悔惋惜。为什么早出生的不是我，而是陆琳琅？以后的风景，要一起看吗？没事吧？怎么样了？不过还有机会。这次化疗效果不错，再来安排化疗，直接告诉我还能花多久？让
要再发展下去，今天一个月。我要上厕所，刚才你怎么不去？我要上厕所，要不就拉裤子，你敢？好了没有？拉屎，真是！陆<笑>峰，陆峰。明天我还来。讨厌！拿着，记得去买条性感的睡衣。我等你啊！拜拜。拜拜秦总，李林不见了，马上联系警方。是，爸爸，放开我！儿子，你还认我这个爸爸吗？你不是爸爸吗？儿子，都是爸爸的错，错把玉米当成明珠，这都是报应啊！爸爸，你抱着我好疼。今天，我们一家人就能重新团聚吗？很快就有消息了。洛方已经穷途末路了，刘世清已经死了，我怕灵儿。不会的，他绑走灵儿，肯定有他的目的。你自己一个人来，不然就再也见不到你灵儿了。上车，坐稳了。你在这儿等我，我上去看看。我跟你一起。我先上去看一看，然后给你消息。注意安全，老峰，妈妈，别动！你要干什么？你来了，你现在应该恨极了我吧？不过也对。通了，我们一家人很快就能恢复如初了。你看，我准备了酒，喝了它，我们一家人你就再也没有什么烦恼了。走，我知道你身手好。所以特意准备了绳子，你把自己绑起来。你为什么杀掉刘世奇？个贱人！都是因为他，一家人才会妻离子散。这个一家人，都还在一起，开开心心的，我的心思。也许他是被邹杰骗了呢。个贱人！他不知不扣的婊子！在看到我和自己那个蠢货不行了以后，他就绑上了别的大款，他该死
，这该死的呀！是，去死吧！去、啊！陆青阳。当场死亡！快快快！怎么样？儿子、啊，手术很成功，接下来需要在监护室留观，大概率会出现感染，接下来两天很重要。陆青阳，我准备了一场旅行，还差一个伴侣，你最好快点醒来。不然，我就不等你了。还有一件事，你可能不知道，我喜欢你。医生，医生，他醒了！你说什么？你说什么？你再说一次，你想听？想听你就快点跟我好起来。我现在好就好了，你再说一遍好不好？我喜欢你